In May 2018, John Hansard Gallery opened an exhibition of works by the renowned international artist Gerhard Richter in partnership with Artist Rooms. With focus on Richter's work 48 Portraits, which depicts 48 influential figures from the 19th and 20th centuries, all male and from Central Europe, we invited 12 University of Southampton students from 12 countries into the gallery to respond to the work. The students created responses in their native tongue to 48 portraits, presenting a figure from their home countries who they would put forward as a 49th portrait. Mon nom est Jonah. J'étudie les mathématiques à l'Université de Southampton. La personne que je choisirais pour le 49e portrait serait André Louis Cholesky. C'est un mathématicien et officier français qui est connu pour sa méthode de résolution d'équations linéaires, nommée d'après lui, qui est toujours très utilisée aujourd'hui. Il est né en 1875 et est mort à la fin de la Première Guerre mondiale, en août 1918, à la suite de blessures reçues sur le champ de bataille. J'ai choisi cette personne car je m'identifie à elle, car elle a vécu dans la région de France d'où je viens. Un jour, lors d'un devoir, j'ai utilisé sa méthode et le nom m'avait intrigué. J'en ai appris plus sur lui et j'ai remarqué qu'il venait de ma région. Moi qui suis passionné des mathématiques, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance et de fierté. Le fait d'utiliser une méthode vieille de 100 ans, inventée par quelqu'un qui a vécu où je vis, m'a fait rendre compte d'une certaine beauté de l'humanité. Cette beauté, c'est l'héritage. J'ai un lien avec un homme vivant à une autre époque, à travers la science et l'histoire de mon pays. Je trouve ça vraiment beau. C'est pourquoi je pense que le portrait de cette personne irait avec cette œuvre. J'imagine que l'auteur s'identifie à certains de ses personnages à travers sa nationalité. Certains de ses artistes sont peut-être des inspirations qui lui tiennent à cœur, comme Cholesky, qui l'est pour moi. मेरा नाम कनक अग्रवाल है और मैं यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन की शिक्षक हूँ मैं यहाँ फैशन प्रदान में मास्टर्स कर रही हूँ मेरे दृष्टिकोण में मैं गिरहाद रिक्तर के उनचासवें चित्र में रविंद्रनाथ टैगोर का सुझाव देती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का नाम का जन्म कोलकाता भारत में हुआ था वह बंगाल कवि थे लघु कथा लेखक गीत संगीतकार नाटककार निबंधक और चित्रकार थे जिन्होंने कविता रूपन और बांग्ला साहित्य में बोलचाल भाषा का उपयोग शुरू किया था वह पश्चिम में भारतीय संस्कृति को शुरू करने में बहुत प्रभावशाली और इसके विपरीत और आम आमतौर पर 20वीं शताब्दी के भारत के उत्तरक्ष रचनात्मक कलाकार के रूप में जाने जाते थे सन 1913 में वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने और भारत के राष्ट्रगान के रचना भी की इस प्रकार मैंने ग्रहाद संहत के उनचासवन चित्र के रूप में उन्हें चुना Hello, nama saya Malcolm Meron dan saya berasal daripada Malaysia dan sedang belajar di University of Southampton dalam kejuruteraan mekanikal. Jika lah saya menganggapkan diri saya sebagai seorang perempuan, saya berasa walaupun adanya tema ini adalah identiti nasional, adik ini tidak sepatutnya terbatas untuk lelaki sahaja, tapi untuk identiti nasional sepatutnya tidak mengirakan jantina, bangsa, umur atau kaum kaum. Saya ingin memilih Tun Dato' Dr. Mahathir Mohamad sebagai potret ke-49. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dahulu dan sekarang yang ke-7. Beliau juga digelar sebagai Bapak Pemodainan untuk Malaysia. Kenapa saya memilih Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah kerana jasa beliau untuk Malaysia pada zaman dahulu melalui strategi beliau untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia dan memecutkan evolusi pembentukan Malaysia ke masa depan. Kini walaupun bahag untuk berehat dan menikmati waktu besara, beliau masih berjuang untuk hak rakyat Malaysia. Beliau kini merupakan pemimpin negara yang tertua di dunia. Cześć, nazywam się Weronika. 
Jestem studentką historii i kultury żydowskiej na Uniwersytecie w Southampton. Moim zainteresowaniem są relacje chrześcijańsko-żydowskie w pierwszych wiekach naszej ery. Gdybym miała dodać 49. osobę do tego zbioru, byłby to ktoś, kto pasuje do reszty, ktoś, kto wniósł coś dobrego dla społeczeństwa i jest mniej lub bardziej znany. Dlatego wybrałam Stanisława Moniuszkę, polskiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga, bardzo utalentowanego i aktywnego człowieka. Moniuszko nie jest znany poza granicami Polski, a wniósł wiele dobrego do dorobku kulturowego. Wybór kompozytora był dla mnie dość naturalny z dwóch powodów. Po pierwsze, jedyny człowiek, którego od razu rozpoznałam, to Gustaw Mahler, również kompozytor i dyrygent. Po drugie, mam muzyczne wykształcenie i muzyka zawsze była dla mnie ważną częścią życia. Dlatego wybrałam wybitnego muzyka z tamtych czasów. Panome Chodawan de Mirabon. Spemman Romins de Hima Tawla de Avonestan. Darekeshwar en Engelestan, Marshpulit Tasla Tali, Dar Donashkai Saudamton, Dar Steri Yaziastam. Ortesta Bechoeke. ما شخص چلو نوم انتخاب کنم ما یکی از شاعرای افغانستان انتخاب کردم که به نام عبدالقهار هاستی رسیس یکی از شاعران نسل نوین افغانستان است که در دهه 1360 و اوایل دهه 1370 خورشیدی کارهای بسیار مهم را در شعر و شاعری در شعرهای درباره عشق درباره وطن و در باره سیاست هایی که در جنگ های داخلی افغانستان بود به نشه رسانیده است که عبدالقهار حاسی در ولایت پنشیر افغانستان تولد شد و در عمر 38 سالگی به دلیل جنگ های داخلی در شهر کابل افغانستان یک راکت یک راکت فکر کنم که به طرف خانش آمد و جان خود از دست داد حاسی یک شاهر بود که نوکار ولی در قلب های که هر نیز می سرود. و طبق وعده که با خود داشت هر سال یک کتاب شعر انتشار می کرد که شعرهای او به مسائل افغانستان و عشق می پرداخت و دلیل امده ازی که ما این شاعر انتخاب کردم شاعر مدرن و نابغه کار افغانستان به خاطر که چون دلیلش در جنگ های افغانستان ای انسان ای شاعر قهار واسیر ما از دست دادیم و بدبختانه مثل قهار و غصی هزارا انسان که واقعا میخواستند در وطن خدمت کنند و یک کار کنند و در دنیا تغییرات بیارند و دنیا را بهترتر برای هم انسان ها بسازند ما این قسم انسان ها را از دست دادیم و این ما دلیلیش که امی میخواییم که چلو نو هم پورتریدی شخص باشد بر دنیا نشان بتم که واقعا که به خاطر جنگ ها این قسم انسان ها رو ما میشه وقت تا دست میتیم مثل قهار واسی تشکر Herkese merhaba ben Neslihan Özsan emleketim Türkiye burada University of Southampton'da psikoloji üzerine yüksek lisans yapıyorum işte burada sizi Afife Cale ile tanıştırmak isterim. Kendisi Türk kadınının tiyatroda güçlü sesi. Tiyatroya aşık bir sanatçıdır kendisi. Kadınların sahnede rol almasının yasak olduğu bir dönemde yaşıyor. Babasının ve toplumun oyunculuğu hafiflik olduğunu düşündüğü bir dönemde tutkuyla bağlı olduğu sahnede rolünü sergilemiştir. Afife Cale zorlandığımda veya hedeflerim imkansız gözüktüğünde ben istediğim her şeyi yapabileceğim konusunda cesaretlendiren cesur bir Türk kadınıdır. Ciao, mi chiamo Ranjit e studio matematica alla University of Southampton. Sento che manca qualcuno qui e se avessi la possibilità di aggiungere una 49esima persona sceglierei Leonardo da Vinci. Perché questo è un personaggio che si è sviluppato in diversi modi, attraverso l'arte, 
la scultura, l'ingegneria, la scienza, eccetera. E già era stesso ha utilizzato delle tecniche, come lo sfumato che è stata sviluppata da Leonardo da Vinci, ad esempio nella Monna Lisa. Inoltre potrei dire che il maestro da Vinci è uno degli elementi più illustri del genere umano, soprattutto perché è stato un autodidatta e merita molto rispetto. Meu nome é Leandro Alenfeu, eu sou artista, curador e ex-aluno da Universidade de Southampton, no Reino Unido. Apesar de também sentir a falta da representação do restante do mundo, descubro que o artista então nos fala sobre um sentimento nacionalista comum e presente na Alemanha, o problema paterno, ou seja, talvez a falta da figura paterna. Mesmo com Kerra tentando explicar parte dessa intenção, Observo que a falta da figura feminina insiste em me incomodar. Ao contemplar a exposição, sinto um acréscimo em meu desconforto por me sentir observado pelas imagens. Me pergunto, autoridade ou paternidade? Agora mais aclarado, no que acontece com minhas reações, vejo diretamente que esse sentimento traz memórias. Essas nas quais são de minha mãe, que acredito ser por sua força e determinação. Mas mais importante pela sua paternidade maternal. Minha mãe foi pai muitas vezes, onde também existiu o olhar desaprovador de autoridade de quem era a provedora. Por isso, não sei se faz mais sentido explorar esse trabalho de Gerard além da minha primeira reação, que me fez sentir outra vez como um jovem menino. مرحبا انا اسمي ريان طاهر انا ترميزي هون بجامعة ساوثهامبتون عم بعمل ماسترز بعلم النفس العيادة انا من لبنان واليوم بدي اعرفكم على جزء من تراثنا فيروز مطربة لبنانية من مواليد الالف وتسعمية وتلاتة وخمسين فيروز عندها تمانة وتسعين البوم واكتر من تمنمية غنية بالشرق الاوسط بس فيروز باعة اكتر من تمانين مليون البوم بس فيروز أكتر بكتير من مطربة ومن نجاح مطربة فيروز هي صوت الوطن بالغربة لكل عربة ولكل لبناني بالذات أكتر حدا بيعرف قيمة فيروز هو يلي سافر وحن لبلده فيروز بصوتها بتاخدك على لبنان كرمال هيك هي أكتر من مطربة هي تراث لإلنا我的名字是季玉新，目前主要在南安普顿大学研修当代策展专业。我希望的第四十九幅肖像画描绘的是中国的首位女宇航员刘洋。刘洋，汉族，女，于一九七八年十月六日生于河南省郑州市，空军第七批女宇飞行员，二零一零年五月正式成为中国第二批航天员。二零一二年三月入选神舟九号任务飞行乘组，二零一二年六月十六日搭乘神舟九号飞船执行空间任务，成为中国首位进入太空的女性宇航员。航天作为我国重要的科学研究目标之一，对于我国乃至全世界的人类文明的发展都有极为重要的推动作用。作为首位女宇航员。刘洋进入太空具有非常重要的意义。一方面，在太空中，不同性别的航天员对生活有不同的需求。由于女性宇航员的参与，我们可以了解女性在太空中生活、工作的心理、生理、航天医学方面的特征。不同性别的航天员的参与，可以使我国全面掌握并具备这方面的能力。更好地发挥他们的作用，这是非常必要的。比如女性细致的特点，从国外经验看，在女航天员进入太空时，确实发挥了独特的作用。除了从科学发展的角度分析女宇航员参与的重要性，作为第一位进入外太空的女性宇航员。
，刘洋的经历也证明了女儿当自强。在同样的困难之下，没有性别之分，某种程度上也呼吁和倡导了女性在做出同样重要的贡献下，也应该获得相应的尊重和认可。Si me preguntas quién debería ser el 49º retrato, en pro de ser un poco más incluyente, he estado pensando en incluir a un prominente personaje latinoamericano. Entre ellos, he decidido sugerir a dos personas: por un lado al colombiano Gabriel García Márquez y por el otro a la mexicana Frida Kahlo. Gabriel García Márquez es un famoso escritor colombiano, autor de 100 años de soledad y Premio Nobel de Literatura. Es particularmente famoso por haber desarrollado el estilo llamado realismo mágico, el cual se caracteriza por presentar situaciones inusuales o extrañas y hacerlas parecer como cotidianas. La segunda es Frida Kahlo. Ella es una pintora emblemática mexicana que se ha caracterizado por incluir elementos característicos de las culturas prehispánicas en su obra. Los he escogido por ser dos personajes que considero han logrado trascender a su tiempo y que han dejado un legado dicho de ser recordado. él como un escritor y ella como una gran artista que nos presenta una belleza oculta y secreta contenida en las raíces mexicas. Amar nam Shuhashish Boshak ar ami University of Southampton er chhatro. Amar dishti bhongite poroborti chitro howa uchit Kaji Nazrul Islam er Kaji Nazrul Islam ekjon manonio juddho kobi chilen. कवि हार साथे साथ ही एक लेखक सुरकार और विप्लवी छें अन्न पुरुष जर चित्र आका ठीक तरह मतन कवि नजरल ये समाज अनेक क्ज कर कविता और संगीत सहाज्य स्वाधीनता समय ब्रिटिश सरकार बिुदे विद्रोह कर एक विप्लवी हिसाब से तरह जीवन जापन खूब ही प्रिय तीन चाहिए जेरार्ड रिक्टर संग्रह परवर्ती चित्र चार हक धन्यवाद